So today's topic is about the chromosomal aberrations and it is also known as chromosomal mutations. So chromosomal aberrations are of two types. One is known as numerical aberration and the other one is a structural aberration. So today I will discuss about the numerical aberration. There is a change in number of the chromosome. So chromosomal aberration is basically a change in number of the chromosome or structure of the chromosome in which numerical aberration is a change in number of the chromosome. So numerical aberrations are of two types. First is known as N euploidy and second type is euploidy. So what is N euploidy? N euploidy is addition or deletion of one or more chromosome in the diploid organism. So if in the diploid genome, one or more chromosome is added or one or more chromosome is deleted, then it is known as N euploidy. Its type is the monosomy in which one chromosome is lost from the diploid genome. So monosomy is represented as 2N minus 1 means from the diploid genome, one chromosome is missing, one chromosome is lost. So that is the condition of monosomy. Then diosomy, that is a normal condition and trisomy, trisomy in which one chromosome is added in the diploid genome. So trisomy is opposite to monosomy and it is represented as 2n plus 1. So the addition of one chromosome in the diploid genome leads towards the trisomic condition. Similarly, tetrasomy in which two chromosomes are added in the diploid genome. So on the basis of the number of the chromosome, we can name the types of the aneuploidy. The second type of numerical aberration is euploidy. And what is euploidy? That is the addition or deletion of whole set of chromosomes. So if a haploid set of chromosome is added or it is deleted, then it is known as euploidy. So euploidy is actually a trueploidy. U means true and ploidy is relevant with number of the chromosome. So euploidy further divided into various types. First is the monoploidy in which uh, one haploid set is deleted from the diploid individual. So monoploidy is represented as 2n minus n. So here n is representing the haploid set. So if one haploid set is deleted from the diploid individual, it is the condition of monoploidy. And mostly, mostly monoploidy does not exist because uh, the individual cannot tolerate the complete loss of a haploid set. Then there is a condition of diploidy that is a normal condition represented as 2N. And the third is the type that is named as polyploidy. Poly means many, ploidy for chromosome. So many chromosome sets are added in case of polyploidy that may be divided into triploidy, tetraploidy and so on. So on the basis of the number of the haploid sets, we can name the polyploidy with triploidy, tetraploidy, pentaploidy and so on. So triploidy is represented as 3n means three haploid sets are present in that individual while tetraploidy is represented as 4n. So four haploid sets are present in that case. So these are the two types of numerical aberrations, aneuploidy and the euploidy. So first of all, we will discuss about the monosomy. It is represented as 2n minus 1. So mono means single. It means one or the single chromosome is missing from the diploid genome. So the loss of one chromosome from the diploid genome that is represented as monosomy condition. Monosomy for any autosome cannot be tolerated in human and animals. And uh, what is the reason behind that? 
one reason may be uh, that human in case of human if autosomal monosomy is present then it can unmask the recessive lethal for example if any person is carrier of uh, any disease he or she itself is not affected so if its chromosome with normal allele is deleted due to the autosomal monosomy in that case the other chromosome with that carry the disease causing allele express itself so obviously autosomal monosomy can unmask the recessive lethals so agar ek person hai aur usme jo kaun sa koi bhi recessive allele present hai aur wo heterozygous condition mein hai means uske paas ab ek copy affected hai ek copy recessive एलील की है जो कि डिजीज कॉज कर सकती है और दूसरी कॉपी उसमें प्रेजेंट है जो नॉर्मल है सो नॉर्मल कॉपी इज डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव कॉपी सो इन दैट केस ऑब्वियसली दैट पर्सन इज कैरियर बट ही और शी इट सेल्फ इज नॉट अफेक्टेड विद द डिजीज फिनोटिपिकली ये पर्सन क्या है ये नॉर्मल है तो उस केस में अगर वो क्रोमोसोम जिसपे नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है वो डिलीट हो जाता है तो उस केस में आपके पास जो दूसरा क्रोमोसोम है जिस पर डिजीज कॉजिंग कॉपी है वो एक्सप्रेस कर जाएगा इन ड्रॉसोफिला मिलानोगेस्टर मोनोसोमी फॉर आटोसोमल क्रोमोसोम फोर कैन बी टॉलरेटेड एट इट इज अल क्रोमोसोम विद ओनली फाइव परसेंट ऑफ द टोटल जिनोम सो ड्रॉसोफिला कंटेन फोर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड आउट ऑफ दीज फोर पेयर थ्री आर द आटोसोमल pairs and one is a sex chromosome pair so out of these three pairs of autosomes two pairs are of large in size while the third pair is small in size so here chromosome number 4 that is a autosomal chromosome of drosophila that is very small in size contain only few number of genes and that uh, is contributing only 5% of the total genome so drosophila can tolerate the monosomy of chromosome number 4 and what is the reason because chromosome 4 is very small in size contain only few genes and these genes are not necessary for the survival of the drosophila so that's why drosophila can tolerate the autosomal monosomy of chromosome number 4 but still the phenotype of the drosophila is affected and the affected fly has reduced body size and show in viability but the monosomy of larger chromosomes 2 and 3 cannot be tolerated by drosophila melanogaster drosophila mein chromosome number 2 and 3 jo se hain large size ke hote hain obviously they contain abundant genes many genes and these genes are contributing in the survival of the drosophila so that's why drosophila cannot tolerate the monosomy of chromosome number 2 and 3 so although a single copy of autosomal chromosome is present in an individual with monosomy but it will not create enough dose required for normal functioning so if one copy of the chromosome is deleted and another copy have lethal genes then it also cause death of the organism as i explained it already that uh, if person is present in heterozygous condition and its uh, one copy of the gene is affected and the other copy of the gene is normal and if the chromosome with normal allele is deleted in that case affected allele will express itself and that affected allele may, might cause the lethality so so if one chromosome is deleted and another copy have lethal genes then it can cause the death of the organism so monosomic condition in heterozygotes can unmask the recessive lethal as well because at that time individual is behaving as hemizygous because individual contain only single copy of the chromosome at that time that's why that individual is behaving as hemizygous so what is its example the example of monosomy in case of human is turner syndrome and that is a sex chromosome monosomy represented as 45x so total number of chromosome in that individual are 45 and uh, you can see here that one chromosome is missing because normal number is 46 so after the comma we have represented what is the abnormality and which chromosome is missing so that person contain only single x chromosome so obviously 
Turner syndrome is a present in case of female and it is uh, first described by Henry Turner in 1938. The loss of one X chromosome can take place before fertilization and after fertilization. So Turner syndrome, what is the reason behind the um, Turner syndrome? Because the one chromosome, one X chromosome is basically missing in that female. So loss of one X chromosome or monosomy of X chromosome can occur before fertilization and after fertilization. So before fertilization, when gametes are forming by meiosis and after fertilization, when zygote is divided by mitosis. So before fertilization, if one gamete is normal and the other gamete is like you can see here that one gamete is normal, like here is a sperm that carry 23 chromosomes along with the X, while the egg carry only 22 chromosomes, it means one X chromosome is missing in the egg. So in that case, the egg with 22 chromosomes only combined with the sperm that carry 23 chromosomes and one of the chromosome in these 23 is X. So the zygote that is formed by the combination of this egg and sperm carry 45 chromosomes and that zygote has only one X chromosome. So that is a condition of Turner syndrome. So yahan pe kya hua ki yahan pe a, jo egg bana hai, jo ovum bana hai, usme normally 23 chromosomes honne chahiye, lekin yahan pe 22 chromosomes hai. ठीक है इन 22 क्रोमोसोम्स में ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स तो सारे प्रेजेंट हैं लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एग में मिसिंग है इसके साथ जो स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एंड दैट स्पर्म इज एक्स बेयरिंग स्पर्म सो एक्स बेयरिंग स्पर्म एक्स बेयरिंग नॉर्मल स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर रहा है एग को और उसके रिजल्ट में जो जाइगोट बन रहा है जो भी अपकमिंग ऑफ स्प्रिंग है दैट ऑफ स्प्रिंग कैरी 45 क्रोमोसोम्स ओनली एंड दैट इज अ कंडीशन ऑफ टर्नर सिंड्रोम सो दैट इज अ ओरिजिन ऑफ मोनोसोमी एट फर्टिलाइजेशन देन मोनोसोमी और टर्नर सिंड्रोम कैन आल्सो बी कैन आल्सो अकर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन हाउ इट इज पॉसिबल हियर यू कैन सी दैट एग एंड स्पर्म आर नॉर्मल egg carry 23 chromosomes sperm also carry 23 chromosomes and that sperm is x bearing sperm so x bearing sperm fertilize the normal egg and zygote is produced here and that zygote is normal carry 46 chromosomes and 46 is the normal number of human so after that zygote show the cleavage division. Zygote ne further zone se mo ne cells banane hai. Is ne cleavage karni hai. Aur jab zygote ne ne cells banane hai, to ye mitosis ke zariye banane hai. So, agar mitosis ho rahi hai, aur us mein non-disjunction ho jati hai. Thik hai, non-disjunction ka result kya hai, ke us mein chromosome jo hai, wo properly ek dusre se segregate nahi karte hai during the NFA stage. So, उस कंडीशन में अब ये जो पर्सन है इसमें कुछ सेल्स में तो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है बट सम बॉडी सेल्स और सम सोमेटिक सेल्स कैरी द टर्नर सिंड्रोमिक कंडीशन लाइक यू कैन सी हियर दैट जाइगोट जो है वो डिवाइड हो रहा है नॉर्मल जाइगोट है ठीक है उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं माइटोटिकली वो डिवाइड कर रहा है न्यू सेल्स बना रहा है and in the new cells, mitotic non-disjunction zones here ho gai hai, jis ki wajah se some somatic cells are normal, while some somatic cells are those in which X chromosome is lost. So that is, that condition is known as somatic mosaics. Means some cells are normal, other cells are with Turner syndromic condition. So if somatic cells are present in different situation, if somatic cells are present with different number of the chromosome, that condition is known as mosaicism. So Turner syndrome can be caused before fertilization or at fertilization. 
or it also uh, occurs after the fertilization. Next type of aneuploid is trisomy and it is represented as 2n plus 1. That is the addition of one chromosome in the diploid genome. So if one chromosome is added in the diploid genome, it is known as trisomy condition. And as the name indicates, tri means three. So three copies of any chromosome is present in that individual. The addition of extra X and Y chromosome in human can cause abnormalities. So trisomy might be uh, of the ASX chromosomes and trisomy is also possible for the autosomal chromosomes in case of human. So if uh, um, we discussed about the sex chromosomes, so extra X or extra Y chromosome may be present in the human and that obviously affect the phenotype of the human. Similarly, autosomal trisomy can also cause the anomalies. So three copies of any chrom uh, chromosome can cause the trisomy condition and it is very common in case of plants and its example is the Jimson wheat in plants and um, its diploid number is 24. So obviously haploid number is 12. So 12 trisomic conditions are possible for the Jimson weed. Each trisomy alters the phenotype. So it's may 12 pairs of chromosomes. Okay. So her chromosome jo hai, uski trisomy possible. Hai. Or just just a trisomy, John see a her chromosome ki hogi to her trisomy jo have a phenotype or different way may affect karegi. So up the exact thing that is a uh, figure and it is representing the trisomy of each chromosome in the Jameson weight. So you can see here the shape of the capsule is uh, changed in each trisomy. So here is a normal wild type capsule and you can see here. That is a trisomic condition in which chromosome number one is uh, added and uh, one copy of the chromosome number one is added in the diploid genome and the phenotype is different. Similarly, if chromosome number two um, is added in the diploid genome, then the phenotype of the capsule is also changed. So each trisomy affect the phenotype of the uh, Jimson weed in different way. Trisomy is also very common in case of human and uh, it's uh, one example is the Down syndrome. Down syndrome is the uh, autosomal trisomy and uh, it is basically a trisomy of chromosome number 21. So one copy of chromosome number 21 is added in the diploid genome and it can cause the Down syndrome. So Down syndrome was first described in 1866 by Langdon Down and affected individuals have short stature, weak joints, broad skull, wide nostrils, large tongue and stubby hands with crease on palm. So these are the basic symptoms and uh, another symptom is the respiratory uh, disorder, cardiac malformations, impaired mental abilities, short lifespan, and uh, the person have more chances of developing the Alzheimer's disease in late age. So there is some relationship between the uh, Down syndrome and Alzheimer's disease. The disease uh, or the Down syndrome is represented as 47, uh, 21 plus means total number of chromosomes are 41, uh, sorry, 47 and one extra 21 chromosome is present. So for female, it uh, may be represented as 47 double X 21 plus and for male as 47 XY 21 plus. So here you can see the uh, karyotype of the Down syndrome. And uh, here uh, is the trisomy of chromosome number 21 means 21 chromosome carry three copies. Normally, uh, there should be two copies of the chromosome. But uh, here three copies of the chromosomes are present. And that is a condition of trisomy and it is um, causing the Down syndrome. And uh, here uh, you can see a child that is affected with the Down syndrome. And you can uh, easily uh, identify the Down syndrome individual on the basis of their facial features. So uh, what is the reason behind the uh, trisomy? And uh, 
and down syndrome down syndrome is basically caused by non disjunction of the chromosome number 21 and uh, mostly uh, non disjunction takes place in females what is non disjunction in which chromosomes are unable to segregate from each other during the meiosis and uh, if chromosomes are uh, not segregating from each other means chromosomes pass as such in the gametes so uh, in that case the female may cause the uh, may form the gamete that carry two copies of chromosome number 21 so if uh, that gamete of female uh, carrying the 21 chromosomes in pair form is fertilized by the normal sperm so that can cause the trisomy condition in the offspring and that offspring is affected with the down syndrome so uh, non disjunction mostly uh, takes place in the ovum of the females in the eggs of the females what is the reason behind that because the uh, chances of non disjunction increases with maternal age as the age of the mother increases and the chances of non disjunction in their eggs also increases so here is a case study and that is representing a graph and in which you can see there um, that uh, as the maternal age increases and the down syndromic um, and the chances to produce the down syndromic individual also increases so what is the reason behind that ke, uh, jo female ke eggs hain unme non disjunction ke chances zyada hote hain jabke male jo se hain unme chances itne zyada nahi hote iske behind kya reason ho sakti hai iske behind reason ye hai ki meiosis uh, ek reason jo possible reason ho sakti hai wo kya hai ki jab female johnson hai wo eggs bana rahi hai theek hai usme meiosis start hoti hai and uh, meiosis starts in the eggs of a female when she is just a fetus jab female fetal stage pe hai embryonic uh, stage pe hai उस टाइम पे ही फीमेल में प्राइमरी ओसाइट्स जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं द ओसाइट डेवलपमेंट इज अरेस्टेड इन मीओसिस वन स्टेज एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड टू फर्टिलाइजेशन ओसाइट्स रिमेन इन अरेस्टेड स्टेज एंड द लॉन्गर द टाइम ओसाइट्स रिमेन इन दिस स्टेज द ग्रेटर चांसेस ऑफ नॉन डिसजंक्शन आर प्रेजेंट दैट्स व्हाई ओल्डर फीमेल्स हैज मोर चांसेस ऑफ नॉन डिसजंक्शन देन मेल्स सो एज primary oocytes are already formed in the female when she is just a fetus and then these primary oocytes remain in arrested phase until the female reach at puberty stage and uh, uh, after the female reach at puberty stage oocytes start the primary oocytes develop into secondary oocytes and the meiosis too completed in them so that's why older females has more chances of non disjunction than males because uh, their uh, oocytes remain for long duration in the arrest phase and the specific region of the chromosome 21 that uh, is the main cause for down syndrome is named as dscr that is a down syndrome critical region and the extra or excessive product of that region is basically contributed in the uh, more severe symptoms of the down syndrome so here you can see that uh, what is the reason behind the down syndrome there is a uh, cell that carry chromosome in pair form means 21 chromosome is present in the form of pair and uh, here non disjunction takes place and uh, uh, as a result of non disjunction in meiosis 1 one daughter cell is formed with the two copies of chromosome number 21 while the other daughter cell is without any chromosome uh, without any copy of chromosome number 21 so after that uh, meiosis 2 takes place and uh, meiosis 2 mein aap dekh rahe hain ki ye jo daughter cell hai jisme do copy chromosomes ki thi ab wo dono copies ek dusre se segregate ho jayengi aur meiosis 2 normally ho rahi hai but uh, the gametes or the cells formed by this uh, parent cell are the diplo cells or diplo gametes so that is represented as diplo 21 means two copies of 21 are present in that gamete similarly two copies of chromosomes are present in second gamete 
वाइल थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे जो गैमिट्स बने हैं दीज आर दलो ट्वेंटी वन मीन ट्वेंटी वन क्रोमोसोम इज मिसिंग इन दीज गैमिट्स Similarly, uh, non-disjunction may be uh, takes place in meiosis too, and here you can see our uh, normal cell is there that carry two copies of the chromosome number twenty one, and meiosis one takes place normally. So uh, each daughter cell receive single copy of chromosome number twenty one. After that, meiosis two takes place, or meiosis two may ek cell to normally segregate kar hai. उसमें जो क्रोमोसोम 21 की कॉपी है वो नॉर्मली सेग्रीगेट कर रही है और नॉर्मल गैमिट्स बना रही है लेकिन जो दूसरा डॉटर सेल है उसमें नॉन डिसजंक्शन हो गई है इन विच क्रोमोसोम्स आर अनएबल टू सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट्स वाई उसने एक गैमिट बनाया है दैट इज अ डिप्लो ट्वेंटी वन मीन्स कैरी टू कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम वाइल दी अदर गैम्यूट इज नलो ट्वेंटी वन मीन्स इट कैरी नो कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन सो so, यहाँ पे अब आपके पास क्या क्या कंडीशन आई हैं अगर नॉन डिसजंक्शन मेसिस वन में होती है या मेसिस टू में होती है तो आपके पास जो भी गैमिट्स बन रहे हैं वो गैमिट्स अगर नॉर्मल गैमिट से फर्टिलाइज होंगे तो आपके पास ट्राइसोमिक इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकते हैं और उसके साथ साथ मोनोसोमिक इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास ये एक डिप्लो ट्वेंटी वन गैमिट है That that carry two copies of chromosome number 21. If that is that gamete is fertilized by a normal gamete, और normal gamete में अब आपके पास क्या है 21 की एक कॉपी है अब यहां पर क्या होगा कि अगर आपके पास ये जो गैमीट है दैट कैरी सिंगल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम ट्वेंटी वन इज फर्टिलाइज फर्टिलाइज बाई डिप्लो ट्वेंटी वन गैमीट सो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा दैट ऑफ स्प्रिंग कैरी थ्री कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम टू कॉपीज बाय वन गैमिट एंड वन कॉपी बाय अदर गैमिट सो इस कंडीशन में ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन की तीन कॉपीज रिसीव कर है सिमिलरली अगर नलो ट्वेंटी वन गैमिट है ठीक है ये वो गैमिट है जिसमें ट्वेंटी वन क्रोमोसोम मिसिंग है ये गैमीट जो है ये नॉर्मल गैमीट से फर्टिलाइज होते हैं नॉर्मल गैमीट कौन सा है जिसमें 21 वन क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट है सो so, इस टाइम पे अब नॉर्मल गैमीट जब नलो 21 वन गैमीट को फर्टिलाइज करेगा तो आपके पास जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा दैट ऑफ स्प्रिंग कैरी ओनली सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी सो so, वो ऑफ स्प्रिंग जो है वो मोनोसोमिक इंडिविजुअल होगा मोनोसोमी से अफेक्टेड होगा क्योंकि मोनोसोमी क्या थी द लॉस ऑफ अन क्रोमोसोम सो उसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग है ठीक है सो दैट्स वाई वो मोनोसोमिक है जबकि वो ऑफ स्प्रिंग जिसमें तीन कॉपीज क्रोमोसोम 21 की प्रेजेंट होंगी वो ऑफ स्प्रिंग क्या है उसमें ट्राइसोमी की कंडीशन है और वो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है सो so, आपके पास फिफ्टी परसेंट इंडिविजुअल यहाँ पे जो है वो ट्राइसोमी कंडीशन के साथ और 50 परसेंट जो है वो मोनोसोमिक कंडीशन के साथ प्रोड्यूस हो सकते हैं सिमिलरली जब नॉन डिसजंक्शन जो है वो आपके पास मियोसिस टू में होती है तो उसमें भी आपके पास जो है वो 25 परसेंट ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं विद ट्राइसोमिक कंडीशन एंड 25 परसेंट ऑफ स्प्रिंग आर विद मोनोसोमिक कंडीशन सो नलो गैमीट अगर हैप्लो गैमीड या नॉर्मल गैमीड से फर्टिलाइज होगा तो ये मोनोसोमी की कंडीशन कॉज कर सकता है जबकि डिप्लो गैमीड अगर नॉर्मल गैमीड से फर्टिलाइज होता है तो ये ट्राइसोमी की कंडीशन कॉज कर सकता है दीज आर एनदर एग्जांपल्स ऑफ द ट्राइसोमी एंड द फर्स्ट इज द डाउन सिंड्रोम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड द सेकेंड इज द टाउ सिंड्रोम it is also represented as 2n plus 1 and uh, the third is the edward syndrome so tau so tau syndrome is uh, autosomal uh, trisomy of chromosome number 13 while edward syndrome is trisomy of chromosome number 18 so these are uh, some symptoms of uh, tau syndrome which can cause the mental deficiency and deafness minor muscle seizures and uh, cleft lip or palate cardiac anomalies and uh, posterior heel prominence while edward syndrome uh, can also cause the congenital malformation of many organs low set deformed ears 
and um, uh, it uh, caused the receding mandible, small mouth, and uh, nose nose with the uh, general elfin appearance. So these are basically symptoms of these uh, disorders. Another examples of trisomy are the Klein-Felter syndrome. That is a trisomy of uh, uh, sex chromosome, which is represented as 47 double XY, means one X chromosome is extra. And Klein-Felter syndrome affect the males. And uh, the other example is the Jacob syndrome. It is represented as 47 X double Y. And it also affect the males, while triplo X uh, represented as 47 triple X it affect the females so these all are the examples of the trisomy the last uh, type of the numerical aberration is uh, polyploidy and what is polyploidy when more than two haploid chromosome sets are present so uh, naming of the polyploid depend upon the number of the haploid chromosome sets in nucleus if three haploid sets are present it is represented as triploid Four haploid sets are present, so represented as tetraploid. And if five haploid sets are present, then it is represented as pentaploid. So most, uh, mostly it is present in plants and also present in some amphibians, some reptiles and some fish. So the chromosome number of the polyploid individual cannot be maintained generation after generation because it produces a genetically unbalanced gametes. Like if uh, the individual is triploid, so obviously uh, that individual has uh, three copies of each chromosome. So uh, obviously odd number of chromosome uh, is present and they can't form the genetically balanced gametes. So two types of, on the basis of the origin. Uh, it is represented, uh, ty these types are represented as autopolyploidy and allopolyploidy. So here you can see the autopolyploidy in which uh, one uh, extra haploid sets are added in the individual and these haploid sets belong to same species. So if identical haploid sets are added in the diploid genome, it is represented as autopolyploidy, while if different haploid sets are added in the diploid genome, it is represented as allopolyploidy. So you can see here that uh, on the basis of color, these are distinguished in case of autopolyploidy, same color here represent kar hai, ke same identical haploid sets hai, wo add ho rahe Jabke allopolyploidy mein do different color uh, se wo show ho rahe hai, jo ke represent karte hai. कि यहां पर different haploid sets की addition होगी, तो ये allopolyploidy जो है, वो cause कर सकते हैं. So one by one इसको discuss करते हैं, what is autopolyploidy? That is the addition of one or more haploid sets of chromosomes identical to normal haploid complement of the same species. So identical haploid sets की addition जो अंसी है, वो autopolyploidy cause कर सकती है. For example, a haploid set is represented as capital A, and the chromosomes in this set is represented as A1, A2, A3, and so on. So a diploid condition is represented as double A, means two sets are present in a normal diploid individual. And autotriploid is represented as triple A, means one more haploid set is added in case of uh, autotriploid. And if that set is identical, then it is known as autotriploid. Similarly, if two more haploid sets are added and these sets are identical, then it is known as autotetraploid. So the same haploid set is added here. Autotriploids are represented as 3N or triple A. That condition arises when all chromosomes are unable to segregate during meiosis and produces a diploid gamete. So here is a gamete that is a diploid means that gamete contain two copies of all chromosomes. When this diploid gamete is fertilized by a haploid sperm or haploid gamete, it results in a condition of 3N or AAA. Similarly, autotetraploids represented as 4N or tetra A. These are produced by the combination of two diploid gametes. These are the gametes that carry 
two copies of all the chromosomes. Autotetraploids are more common in nature in comparison to autotriploids because they have even number of chromosomes and produce genetically balanced gametes. Autotriploid produce genetically unbalanced gametes because in case of triploid, odd number of chromosomes is present and they can't divide um, equally. While in case of autotetraploids, in which four copies of each chromosome is present, so they can easily divide um, and produce the genetically balanced gametes. So triploid condition produce unbalanced gametes genetically. How polyploidy arise? When chromosome have replicated, but the parent cell never divides and re-enter interface, so the number of the chromosomes doubled. So uh, that is a process of uh, um, meiosis or you can say uh, in which replication of the chromosomes takes place and uh, then parent cell divides and uh, there in that division homologous chromosomes segregate from each other and um, if that uh, occur, that condition arise in which chromosomes are unable to segregate from each other and these chromosomes as such enter in the interface stage so that can cause the chromosomal doubling. Normally, kya hota hai? chromosome replication hoti hai in the interface stage. Then, uh, sa, aapke paas, uh, cell division jab ho rahi hai, usme basically John sa, cell ne divide karna hai, aur aapke paas homologous chromosomes ne ek dusre se separate ho jana hai. Aur then, jab homologous chromosome ek dusre se separate hote hai, aur then wo dubara interface mein jate hai, to wahan pe unki replication ho jati hai. अब क्या हुआ कि अगर जॉन से है वो सेग्रीगेशन ना हो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए हैं और वो एस सच जॉन से है वो एंटर हो जाते हैं इंटरफेस में तो इंटरफेस में क्या होगा इंटरफेस में एस फेज आती है जहां पे वो अगेन रेप्लिकेट कर जाते हैं सो so ऑलरेडी यहां पे दो कॉपीज क्रोमोसोम्स की प्रेजेंट हैं और वो दोबारा से रेप्लिकेट जब कर जाएंगे इंटरफेस में तो यहां पे क्रोमोसोमल डबलिंग हो जाएगी और उनकी डबल कॉपीज बन जाएंगी सो क्रोमोसोमल डबलिंग कैन आल्सो बी डन बाय ट्रीटिंग द सेल विद कोलचिसिन व्हाट इज कोलचिसिन दैट इज एन अल्कलॉइड केमिकल डिराइव फ्रॉम ऑटम प्रोकस सो ऑटम प्रोकस एक प्लांट है जिससे ये अल्कलॉइड बनता है जिसको हम नेम देते हैं कोलचिसिन सो कोलचिसिन के जरिए हम क्रोमोसोमल डबलिंग करवा सकते हैं क्यों हमने क्रोमोसोमल डबलिंग क्यों करवानी है क्योंकि हमने पोलिप्लॉयडी की कंडीशन बनानी है प्लांट्स में सो इट प्रिवेंट्स द रेप्लीकेटेड क्रोमोसोम टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स बाय डिस्टर्बिंग द स्पिंडल फॉर्मेशन कोलचिसिन का फंक्शन क्या है कि ये क्रोमोसोम्स जो रेप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमोसोम की कॉपीज हैं उनको एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं होने देता उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं होने देता है और ये स्पिंडल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देता है जिसकी वजह से एनाफेज की स्टेज कंप्लीट नहीं होती एंड व्हेन कोलचिसिन इज रिमूव्ड सेल री एंटर्स इंटरफेस सो सेल जोन से वो एनाफेज की स्टेज से एज सच गुजर गया है और वहां पे एनाफेज की स्टेज कंप्लीट नहीं हुई सेल जो है वो री एंटर करता है इंटरफेज में और इंटरफेज में जाके वो दोबारा से रेप्लीकेट करता है दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राप्लॉयड इंडिविजुअल सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्ली प्रोफेज है डिप्लॉयड कंडीशन है देन लेट प्रोफेज है मोमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर्स पे अरेंज हो गए हैं और देन जो है वो यहाँ पे कॉल्चिसिन को हम दिखा रहे हैं रिमूव हो गया कि प्रोफेज से डायरेक्ट जो है वो री एंटर कर रहा है इंटरफेज में उसने एनाफेज की स्टेज जो है वो उसको कंप्लीट नहीं होने दिया और सेल री एंटर करता है इंटरफेज में और वहां पे क्रोमोसोमल डबलिंग हो जाती है एंड दैट इज अ कंडीशन ऑफ टेट्राप्लॉयडी सो एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल से इस तरह हम टेट्राप्लॉयड इंडिविजुअल बना सकते हैं वॉट इज द बेनिफिट ऑफ ऑटो पोलिप्लॉयडी एंड द बेनिफिट इज दैट दर्गेनिज्म लार्ज साइज वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट्स जिनमें पोलिप्लॉयडी की कंडीशन है वो लार्ज साइज के हैं फ्लावर एंड फ्रूट्स विद इंक्रीज साइज है मच कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल वैल्यू एग्जांपल्स ऑफ ट्रिप्लॉयड अवाइंस एप एप्पल सेवरल पोटैटो स्पीशी बनाना एंड सीडलेस वाटर मेलन वाइल एग्जांपल्स ऑफ टेट्रोप्लॉयड आर एल्फ एल्फा कॉफी पीनट एंड मकिन एप्पल कमर्शियल स्ट्रॉबेरी इज एन ऑक्टाप्लॉयड मीन्स इट कैरी एट हेप्लॉयड सेट्स and why autopolyploids are larger size because it was found that polyploids are larger than the haploid and diploid counterparts 
reason is that uh, uh, it was uh, identified in the polyploid yeast that two G1 cyclins, CLN1 and PCL1, these are repressed as ploidy increases. जैसे जैसे आप प्लॉइड साइट की एडिशन होती है तो ये जो जीवन साइक्लिन हैं ये सप्रेस हो जाती हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं अब ये जो दो जीवन साइक्लिन प्रोटीन हैं इनका फंक्शन क्या है कि दे फैसिलिटेट द सेल मूवमेंट थ्रू द जीवन फेज एंड इफ दीज टू जीवन साइक्लिन आर रिप्रेस्ड सो जीवन फेज में जो सा मूवमेंट इजिली नहीं होगी सेल विल स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन दी जीवन फेज एज लॉन्ग एज द सेल स्टे इन जीवन फेज इट साइज इंक्रीजेस बिकॉज जीवन फेज में बेसिकली सेल ग्रोथ होनी है सेल का साइज इंक्रीज होना है तो जितना ज्यादा स्टे जो है वो जीवन फेज में सेल करेगा उसका साइज उतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा सो ये जो सी जीवन साइक्लिन है इनके सप्रेशन की वजह से या इनके नॉन फंक्शनल होने की वजह से जो सेल है वो लॉन्ग स्टे करता है इन द जीवन फेज और उसका साइज इंक्रीज कर जाता है अनदर टाइप ऑफ पोलिप्लॉडीज एलो पोलिप्लॉडी द कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम सेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशी एज अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सो इसमें दो डिफरेंट सेट्स हैं और उनकी एडिशन होती है तो दैट इज अलो पोलिप्लॉडी वन स्पीशी हैज डेप्लॉयड सेट डबल ए अदर स्पीशी हैज डेप्लॉयड सेट डबल बी सो so, अब यहाँ पे एलोपोलिप्लॉयडी में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास दो डिफरेंट स्पीशीज हैं एंड ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज ऑब्वियसली कैरियर डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल सो एक स्पीशी जो है उसमें डिप्लॉयड सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डबल ए से और दूसरी स्पीशी के डिप्लॉयड सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल बी से सो बोथ कम्बाइंड टू फॉर्म ए बी इंडिविजुअल एंड दैट इंडिविजुअल इज हाइब्रिड सो द ए सेट ऑफ द क्रोमोसोम कैरी फर्दर वेरियस क्रोमोसोम लाइक ए वन ए टू ए एन एंड सिमिलरली बी कैरी बी वन बी टू एन बी एन सो दीज क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सो अब आपके पास स्पीशी वन है एंड दैट स्पीशीज आर डेप्लॉयड सिमिलरली स्पीशी बी एंड दैट इज ऑल्सो डेप्लॉयड गैमिट फॉर्मेशन होगी एंड गैमिट्स में नॉर्मल नॉर्मल गैमिट्स बन रहे हैं और उसमें जो सा है क्रोमोसोम अब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है सो ए गैमिट जो है वो बी गैमिट को फर्टिलाइज कर रहा है और आपके पास एक ए बी इंडिविजुअल आ रहा है दैट इज अ हाइब्रिड एंड दैट इज अ स्टेराइल वाई दिस हाइब्रिड इज स्टेराइल बिकॉज द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन दैट हाइब्रिड आर नॉट होमोलॉग्स ऑफ इच अदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री बी वन एंड बी टू प्रेजेंट है सो दीज क्रोमोसोम आर नॉट होमोलॉग्स ऑफ इच अदर सो ऑब्वियसली दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द सैनैपिस और इन द प्रोसेस ऑफ मेसिस सो अगर इस स्टेराइल हाइब्रिड में क्रोमोसोमल डबलिंग हो जाती है हम पॉलिसिन से इसको ट्रीट करवाते हैं और क्रोमोसोमल डबलिंग करवा लेते हैं अब क्रोमोसोमल डबलिंग के रिजल्ट में क्या होगा कि ए एंड बी जो सिंगल सिंगल सेट प्रेजेंट थे क्रोमोसोम्स के वो डबल हो जाएंगे सो so, यहाँ पे जब डबल ए एंड डबल बी की कंडीशन है या टेट्राप्लॉयडी की कंडीशन आएगी तो इसका मतलब क्या है कि अब हर क्रोमोसोम जो है उसकी एक कॉपी बन चुकी है सो ए वन ए वन ए टू ए टू ए थ्री ए थ्री बी वन बी वन एंड बी टू बी टू सो ईच chromosome has now homolog so these homologous chromosomes easily participate in the process of the meiosis they can um, they can uh, synapse with each other and they can form the normal gametes so yahan pe ye jo tetraploid bana hai it is the fertile amphidiploid that is a fertile because that individual can form the normal gametes So, ये नॉर्मल गैमिट्स बना सकता है और वो गैमिट फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सो ए बी इज अस्टेराइल हाइब्रिड बिकॉज द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन दैम आर नॉट होमोलोगस एंड कैन नॉट प्रोड्यूस जेनेटिकली बैलेंस्ड गैमिट्स बट इफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेट्स ऑफ बोथ ए बी आर डबल्ड देन इट प्रोड्यूस द डबल ए डबल बी फर्टाइल इंडिविजुअल द इंडिविजुअल डिराइव फ्रॉम टू सेपरेट स्पीशी कॉल्ड एज एलो टेट्राप्लॉयड एंड इफ बोथ स्पीशीज आर नॉन देन इट इज नॉन एज एम्फिडिप्लॉयड कि अगर दो डिफरेंट स्पीशी से एक इंडिविजुअल बनाए तो उसको हम एलो टेट्राप्लॉयड कहते हैं लेकिन अगर हमें पता हो कि किन दो स्पीशीज के कम्बिनेशन से बना है स्पीशीज नॉन है तो देन इट इज नेम्ड एज एम्फिडिप्लॉयड एम्फिडिप्लॉयड प्रोड्यूस जेनेटिकली बैलेंस्ड गैमिट्स एग्जाम्पल्स हैं इसमें जी फर्स्ट है अमेरिकन कॉटन 
प्लांट्स में एम्फेडिप्लॉयडी की कंडीशन जो है वो आर्टिफिशियली जनरेट की जाती है बिकॉज इट हैज वेरियस बेनिफिट्स एंड फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमेरिकन कॉटन इट हैज ट्वेंटी सिक्स पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 13 large and 13 small and it is formed by the hybridization of old world cotton and wild american cotton so american cotton or the gossypium has characters of both means ye ek single species se aap old world cotton aur wild american cotton dono ke benefits jo hain wo gain kar sakte hain similarly another example is a triticale that is a combination of wheat and rye so the wheat has a diploid number and uh, 14 and rye has also diploid number 14 so our tetraploid wheat uh, carry 28 uh, chromosomes uh, in th that is crossed with a diploid rye to produce hexaploid triticale ek tetraploid wheat li hai jisme four haploid sets present hai aur uska cross karwaya hai diploid rye ke sath और इन्होंने जो ट्राइटिकेल बनाई है वो हेक्साप्लॉइड ट्राइटिकेल है उसमें सिक्स एप्लॉइड सेट प्रेजेंट हैं विद क्रोमोसोम नंबर फोर्टी टू सो ट्राइटिकेल हैज करेक्टर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ व्हीट एंड ड्राई इट हैज हाई प्रोटीन कंटेंट ऑफ व्हीट एंड हाई लाइसिन कंटेंट ऑफ ड्राई सो ट्राइटिकेल को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको हाई प्रोटीन कंटेंट भी मिलता है और हाई लाइसिन कंटेंट भी मिलता है बजाय इसके कि आप व्हीट एंड ड्राई को सेपरेटली यूज करें आप सिंगल स्पीशी को अगर यूज करते हैं ट्राइटिकेल को यूज करते हैं दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ व्हीट एंड ड्राई सो यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ बोथ व्हीट एंड ड्राई फ्रॉम द सिंगल स्पीशी सो दैट्स ऑल अबाउट द नमेरिकल एबरेशन एंड इट्स टाइप्स